നമസ്കാരം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്താറുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജയ ഹരികുമാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇതിനൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പും പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാപ്പിയായി ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പൊതുവെ ഈ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അവരെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇത് വേണം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നടക്കണം എന്നുള്ളതല്ല കുറച്ചൊരു അഡ്ജസ്റ്റിങ് ഒരു സ്വഭാവം വേണം അത് അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പാകപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എനർജി നന്നായിരിക്കണം അതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വിൽ ഫൈൻ വി ആർ ഷോയിങ് ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് ടു അതർ പീപ്പിൾ ഓൾസോ സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ആർ സെൽഫ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദാറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ അതിന് മാനിക്കണം അവർക്ക് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താ അത് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പരിമിതികളും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു എനർജി ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ലിസണിങ് സ്കിൽസ് അത് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ലിസണിങ് ഇല്ല നമ്മൾ പറയണോ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയണത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ലിസണിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ടൈം ക്വാളിറ്റി ടൈം യു മേ ബി ബിസി ഓഫീസ് ഉണ്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചൊരു ക്വാളിറ്റി ടൈം കുട്ടികളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂറോ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ ആ സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇരിക്കുക അവരുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഫാമിലി ഒരു ഡിന്നർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലഞ്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാലേ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നു റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു എനർജി നമ്മുടെ എനർജി എല്ലാം നമുക്കത് കാര്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പൊതുവായ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് യങ് ജനറേഷൻ ഈ ബന്ധങ്ങളൊന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം മാമിനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം മെയിനായിട്ട് അത് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ ചിന്താഗതിയെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നില്ല അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു അവരുടെ ലോകത്തിൽ അത് വലുതാണ് അവർക്ക് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഒരു ടൈം കൊടുക്കണം അവരെ കേൾക്കണം അവരെ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ കം ടു യുവർ ഷോൾഡർ ലെവൽ ദ ആർ ലൈക്ക് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് യു ടു ട്രീറ്റ് ദം ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് റദർ ദൻ എസ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ ദ ആർ ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് നോളേജ് ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതും എല്ലാം കൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പോലെ മിണ്ടാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല യു ഹാവ് ടു ടെൽ ദം വൈ യു ആർ ആസ്കിങ് ദം ടു ഡൂ ദിസ് അതിന് അവർക്ക് ടൈം അവർ അവരുടെ ഡൗട്ട്സിനെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അവർക്ക് നമ്മൾ ടൈം കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അല്ലാതെ പണ്ടത്തെ പോലത്തെ ഇത് പറ്റത്തില്ല ഓട്ടോക്രാറ്റിക് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് യെസ് ഇഫ് യു ആർ ബിസി യു ടെൽ ദം ഐ എം ബിസി വിൽ ടോക്ക് ഇൻ ദി ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യണം അതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈച്ച് അതർ That's the main thing. അതുപോലെ തന്നെ മാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ
ടു ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് ഓദർ ടു അസിസ്റ്റ് ഈച്ച് ഓദർ എവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ സഹായം ചോദിക്കണം സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ സഹായം മടി കൂടാതെ ചോദിക്കണം അതേപോലെ ആണുങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇതിയും വേണം രണ്ടാമത്തേത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാത്രം ചിന്തയല്ല ബാക്കിയുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ കുറച്ചൊരു അതനുസരിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് സ്ട്രെസ് ഉൾ ബി ദേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ദേ ദേ വിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് യുനോ ദേ വിൽ കുറച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ട് ദേ വിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതും വരുന്നതും കുറച്ചൊരു പ്ലാനിങ്ങോട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു സ്ട്രെസ്സും ഇല്ല പൊതുവേ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ല നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റു ഓടി നടന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഈ സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് എ നമ്മളെങ്ങനെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം കുട്ടികളുമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അതിനൊരു ഒരു മൈ മൈൻഡിലൊരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ നോ സ്ട്രെസ് പിന്നെ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഓപ്പൺ ഫോർ എനിത്തിങ് ദറ്റ് കംസ് ഇൻ യുവർ വേ വട്ട് എവർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ യു എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് നന്നായിരിക്കും വൺ അതർ തിങ് ഇസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് യുവർ പേഴ്സണൽ എനർജി അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഒരു അര ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമ്മുടെ വ്യായാമം നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ സെൽഫ് കെയർ ഡു ഗോ ഫോർ എ മസാജ് യുനോ അത് ചെയ്തെങ്കിൽ യു വിൽ ഫീൽ ഹാപ്പി ഓൾസോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്ത്രീകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാമിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇത് എല്ലാം എടുക്കുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഇവർ വരുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ്സുകൾക്കുമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടോ പോസിറ്റീവായി എടുക്കുന്നവർ കൂടുതൽ പേരും ഹൗ ടു ഗെറ്റ് മോർ പോസിറ്റിവിറ്റി ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ബെറ്റർ ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് മൈ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഉണ്ടാവല് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ദി വോണ്ട് ഗൈഡൻസ് ഓൺ ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടാവും അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പൊതുവേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ദർ ഇസ് സം ഹിൻഡ്രൻസ് ദറ്റ് ദി വോണ്ട് ടു ടേക്ക് കെയർ ഒന്നെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കേൾക്കുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ദ ആർ നോട്ട് ലിസണിങ് ഓ ദർ സം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഫോർ ദി കിഡ്സ് ദേ ആർ പോസിറ്റീവ് ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ദേ ആർ ഫീലിംഗ് ലിറ്റിൽ ടെൻസ്ഡ് അപ്പ് ഓൺ തിങ്സ് ദറ്റ് ഇൻ ദേ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ കാണാം നമസ്കാരം